，我的老天爷，你是想让我死呀？我怎么生出你这个不孝子？我真是造孽呀、啊！我不过是想和我儿子住在一起，享受天伦之乐，可我儿子死活不同意，我该怎么办？妈，你又折腾什么？是想把我的家搅散吗？你之前不是说一个人更潇洒吗？想搅散这个家的不是我，是你那个狐狸精老婆，她不让我去你们家。你没结婚时对我百依百顺，是十里八村出了名的孝子。可是结婚后一切都变了，都变了，这日子真的是没法过了。我还不如死了算了。你少在这里血口喷人。你和牛仔关系淡薄，他不想和你同住，都是你自己一手造成的，跟我没有任何关系。小丽，你别不承认了，他就是在你的怂恿下才变成现在的样子的。妈，你别冤枉小丽。在我认识小丽之前，咱们的关系就很一般。从小到大，你只关心自己的生意，根本不关心我。我生病住院，你都不回来看一眼，都是我爸在照顾我。儿子，你也太没良心了！我出去辛苦赚钱，还不是为了让你过上好日子？一定是你爸又在背后说我的坏话。我爸什么也没说过，他从来都是袒护你。可我的眼睛不瞎，什么事情都看得清清楚楚。小时候我去店里找你，你都特别不耐烦，说我和我爸碍眼。回到家里，你对我们的态度也极其冷淡，不是打我说我，就是骂我爸没本事。这一桩桩一件件事事，我记得特别清楚。你和你爸一个德性，小心眼！你不能这么说我爸，我爸对你掏心掏肺，可是你却抛弃了他。当年我爸腿受伤了。你原本应该对他不离不弃，鼓励他从困境中走出来，没想到你却直接和他提出了离婚，让他对生活一下子失去了希望。我爸要不是为了我，或许早就不在了。你做的这些让我如何亲近你？这些破事都过去那么久了，你为什么一直抓着不放？不管怎么样，我也是你妈。你看过哪个当妈的会在儿子结婚当天搅局？你这个女人，我和我儿子说话你少插嘴。他不光是你儿子，也是我老公。你那样对他，我心疼。结婚原本应该是开心的事情，牛仔好心好意请你来参加婚礼。可是你一到现场就挑三拣四，什么饭店排场不够，什么婚庆不专业，什么请的宾客都是土老帽，你这么做让牛仔很没面子，你难道不知道吗？我只是实话实说而已，有什么错？要是我给牛仔张罗婚礼，肯定比那要强一百倍。你可别说这话，我记得我和牛仔结婚前，他打电话征求过你的建议，当时你在玩麻将，嘴里骂骂咧咧，说他影响了你的好手气，你都忘了吗？我可替你记着呢。你这个女人真是伶牙俐齿，我儿子以后肯定得吃亏。你不用转移矛盾。我和牛仔好得很，不用你费心。倒是你一直处心积虑想要拆散我和牛仔，你到底有什么企图？妈，小丽人特别好，你为什么处处针对她呢？结婚的时候她给你敬茶，你说什么也不接茶杯，喊你妈你也不答应。婚礼结束后，你又非得睡我们的婚床，你到底想干什么？牛仔，小丽是农村出身，家里又是爹妈又是弟弟，以后肯定会连累你。我不让你和她结婚是为了你好。小丽有自己的工作，岳父母也能赚钱，她弟弟现在也上班了。平日里都是他爸妈在补贴我们，哪里来的拖累？倒是你让我成了笑话。牛仔说的对，新婚夜你的所作所为让牛仔特别没面子，你又哭又闹的模样和泼妇没有任何区别。我爸怕你搅和了我和牛仔的好心情，就提议让你去住高档酒店，他来付钱。可是你不仅不领情，还跳着脚骂他，说他的女儿不值钱，只能倒贴你，还和众人说如果你住不上婚房，就让我和牛仔离婚。你知道你这样做有多差劲吗？不是我差劲，是你不知天高地厚，一个土妞竟然想着麻雀变凤凰。还有你爸那个穷鬼给我订酒店，他知道酒店的门口向哪里开吗？他就是个土老帽，不知天高地厚。我看不知道天高地厚的人是你吗？就你这德行，我要不是看在牛仔的面子上，说什么也不会嫁过来。你整天钻进钱眼里，根本就不懂得什么是亲情。你这种人太可怜了，活着都没有意思。你不用说这些没用的，我就是要在你们家留下，以后我就住在这里。你们要为我养老送终，你这是做梦，我不可能让你留在家里。你赶紧走。小丽生拉硬拽，把婆婆赶出了家门。你们给我等着，我不会让你们好受。第二天，小丽刚到公司，就看到了婆婆。大家瞧一瞧，看一看，她就是我的儿媳妇。别看她穿的人模狗样，可是做事特别龌龊。她不让我儿子给我养老，昨天还把我赶了出来。我这身上青一块紫一块的，都是被她打的。你们单位可一定要给我这个老太婆做主。妈，你别做了，行吗？这是我工作的地方，你这样影响多不好。你赶紧走吧，有事回去再说。我凭啥回去？我就是要让你臭名远扬，让你在这里待不下去，卷着铺盖滚蛋！妈，你误会了，我是担心对你影响不好。既然你不怕，我无所谓了。你这个小狐狸精，我倒要看看你有什么花招。我婆婆说的对，我们的确不想和她生活在一起，因为她就是魔鬼，不停的给我们的生活添堵。小丽，你不要信口开河，我一个老人能有什么坏心思？我不过是希望儿子媳妇过得好罢了。我结婚时，你非得要睡婚房，否则就让我们离婚，是为了我们好吗？我怀孕时你不闻不问。可是生孩子那天，却跑到医院指手画脚，不让医生给我刨妇产，差点造成一尸两命的悲剧，也是为了我们好吗？妞妞进母乳时，你突然来到家里，给孩子偷偷喝了袋装奶，造成孩子肠胃损伤，住了半个月的院
，也是为我们好吗？这些事情不是我做的，你别赖在我头上。你就算狡辩也没用，牛仔可以作证。就算是我做的，你们做的更过分。牛仔还说要和我断绝母子关系，还在微信里对我出言不逊。这些证据我都打印下来，将来到了法院我也有理。牛仔只是和你讲道理，可是你对我全是咒骂。你说我是短命鬼，说我是生不出儿子的绝户命，说我是土鸡。只配生活在垃圾堆里。你说的这些就是人身攻击，是对我的侮辱。大家不要相信，小丽这个女人很狡猾，你们一定要离她远远的。这时，牛仔赶了过来：“妈，你还嫌不够丢人现眼吗？真的想把咱们母子情分全都用尽吗？这么多年，你做的那些事，无论是谁也接受不了。你怎么还不反思呢？”“我没错，错的是你们，是你们不听我的话。我就该是一家之主，你们要按我的要求去生活。当初你和你爸不听话，现在你老婆也和我对着干。”我不服，我就是要让你们没有好日子过。我们之所以不愿意按你的方式生活，是因为你的观点是错的。你太自私了，只想着自己，连丈夫和儿子他都不顾、啊。你真的是无药可救。我们没什么好说的。第二天，牛仔带着小丽离开了这座城市。